。我们受到七下客探客的启发，认识了台湾胡服。它是台湾本岛仅剩不到两百多只的濒临物种，而我们学校也有发现过它的踪迹。其中树木对它来说很重要，会影响它的生存环境及食物来源。因此，我们想透过照顾树木来留住校园中的台湾胡服。我们希望校树每一棵都能是健康高大的，这样一来，我们便可以一直观察到台湾胡服来校园栖息、觅食。或是看到大胡蝠带着小胡蝠飞来飞去的景象，使胡蝠的数量上升，也使校园中的生态更为多元。所以，我们先讨论一些可能的解决方法，并询问了许多老师的想法，最后决定整理出校园树木的问题，并实际去操作护树。一开始，我们先调查酵素的健康状况，提出了十一个问题，并依照严重程度制作了校园树木问题表格，并想出解决的方法，再编辑成树木健康问题折页。但是我们在改善的过程中，发现有些问题是需要透过校方一同协助才能够达成的，因此我们找了总务处主任一同讨论。并制定了割草机使用注意事项，解决了大部分的问题。至于我们有能力做的，像是拆除尼龙绳、架设榕树气根支架、包叶鞘、保护树干，皆已展开行动了。而我们也制作了相关网站，以及改善问题的流程影片。大家好，我们是国风国中八年一班的学生。因为受到七下科探课的启发，所以我们想要保护胡服。我们打算从照顾学校的树木开始。经过观察之后，我们发现学校的树有许多的问题，其中学校的树木常常被割草机打到，让树木外层的韧皮部受损，使树木营养运输困难，甚至死亡。因此，我们想要透过包叶鞘的方式来保护树木的基部。借此保障胡服的生活环境，同时让更多人去认识以及实际操作护树。以下是我们的操作步骤：首先，把生长太高的草拔掉，有利于放置叶鞘，也可以减少割草机靠近的风险。再来就是包叶鞘了。第一步，找到叶鞘，锯掉不必要的叶子，留下叶鞘本身就好了。第二步。将叶鞘锯切成多段，长度约在二十公分上下。第三步，泡水使其软化。第四步，带着麻绳、剪刀泡好的叶鞘到要包覆的树旁边。第五步，将麻绳按照臂长量出合适的长度，每条大约两公尺，但是还是要依照树木的粗度自行斟酌调整，重复两次。可预防麻绳被割草机打掉一段后就失去固定作用。第六步，用叶鞘将树干基部包住或按着，另一个人拿出准备好的麻绳就开始绕，每绕圈就拉紧一次，之后再打结。麻绳是一条在上面，一条在下面，这样一来便完成了。另外，若是发现之前绑的麻绳老化脱落，这是正常的，视情况判断叶鞘是否还可以继续使用。如果太脆的话就不要了，之后换上一个新的麻绳就好。最后，我们也希望学校可以跟割草的大哥大姐说，可以尽量让割草机不要打到树根或者是树干基部。希望学校、学生，甚至是点进这部影片的人，若有遇到割草机破坏树皮的问题，都可以参考这部影片，将这件事一直进行下去。一同护树，保护护肤一起来。我们发现 DFC 社群的老师们正在思考如何带领学生关心校园环境。我们利用这个机会，把我们 DFC 的护树手册与各种学生能够操作执行的部分设计成护树课程，在老师们共同备课的时候，去和老师们分享。
我们做给老师们参考的教学 PPT， 并拍摄了教学影片，同时也现场示范如何实际操作给老师们看。很开心的是，从三月中起。互数教育就正式的由 DFC 社群的老师们带入九年级的校定课程里了。最后，希望能将这件事延续下去，让胡服生生不息，保护胡服一。